എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡി ടി എച്ചിലും കേബിളിലും ട്രായ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചാണ് കുറച്ച് നാളുകളായി നമ്മുടെ ട്രായും നമ്മുടെ കേബിൾ ടി വിയും ഡി ടി എച്ചും തമ്മിൽ കുറേ പരിപാടികൾ നടക്കാൻ തോന്നിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താതെ വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് തൊട്ട് പുതിയൊരു സെറ്റപ്പിലോട്ട് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഈ ഒരു പ്ലാൻ പഴയതുപോലെ തന്നെ പോവുകയാണ് പുതിയ പ്ലാൻ വരുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷമാണെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ട്രായി പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് പണ്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ചാനലുകൾക്ക് മാത്രം നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് ചാനൽ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ട്രായ് പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ ആദ്യം വന്നപ്പം നല്ലൊരു ലാഭമുള്ള പ്ലാനായിട്ടൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം തന്നെയാണ് വന്നത് അതായത് നമുക്ക് കാണേണ്ട ചാനലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല ചാനലുകളും പേ ചാനലാക്കുകയും ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പഴയ ചാനലുകളെല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ മാസം പത്തും നാനൂറ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ പുതിയ പ്ലാനിലോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ കുറേ ആൾക്കാർ ഫെബ്രുവരി ഒന്നൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും കട്ടാവുമെന്നും പറഞ്ഞ് പേ ചാനലൊക്കെ എടുത്ത് പുതിയ പ്ലാനിലോട്ട് മാറി ട്രായയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം തൊണ്ണൂറ് മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് പുതിയ പ്ലാനിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി അതായത് ഡി ടി എച്ചിലും കേബിളിലുമായിട്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതുവരെയും മാറിയിട്ടില്ല അതിനുള്ള കാരണമായിട്ട് ട്രായ് പറയുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാറാനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രൊവൈഡർമാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല ആൾക്കാർക്കും പല പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു വ്യക്തത ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്രായ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു നിയമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ അവരുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്ന ചാനലുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അതായത് നമ്മൾ ബേസിക് പാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ചാനലുകളെല്ലാം അതിപ്പോൾ പേ ചാനലാണ് ഫ്രീ ചാനൽ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഷ്യാൻ്റെ സൂര്യയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി വെച്ച് ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് ഏകദേശം പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നുമാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധിവരെ നല്ലൊരു രീതിയായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് നമുക്ക് മാസം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ട്രായ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് എമൗണ്ടിലോട്ട് പോവാതെ ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന അതായത് ഒരു പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്ന രീതിക്ക് ഒരു ചാ ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് അതായത് പല ആൾക്കാർക്കും എങ്ങനെയാണ് ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പൈസ ആണ് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ട്രായ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ പഴയതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഈ പുതിയ പ്ലാനിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഏഷ്യാൻ്റെ സൂര്യയൊക്കെ കട്ടാവുമെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ ബേസ് പ്ലാൻ പ്ലസ് ടാക്സ് പ്ലസ് സൂര്യ അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യാൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പാക്കേജ് എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോഴും പഴയ പാക്കിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ചാനലുകളും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മാസം നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് വരുന്നുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ എയർടെല്ലിൻ്റെ ഡിഷ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്കിതുവരെ ഒരു വിഷമമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ പ്ലാനിലോട്ട് ഓൾറെഡി മാറിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശരിക്കും മണ്ടന്മാരായിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് അതായത് വെറുതെ അവർ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പുതിയ സംഭവം വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലാഭത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാലും
പരസ്യ വരുമാനം കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരും നമുക്ക് ഫ്രീ ചാനൽ തരുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും ഇനിയിപ്പം നമുക്കൊരു പാക്കേജ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എല്ലാ ചാനലുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം നമ്മുടെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി എച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സോ നൽകുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കാം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അത് എടുക്കാനായിട്ട് പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഫീ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇളവ് നടത്താൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ട്രായ് ഇപ്പം ഓരോ കമ്പനിയോട് നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എയർടെല്ലുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം സണ്ണിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതായത് നൂറ് ചാനൽ കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫീ നമ്മൾ കെട്ടേണ്ട ആവശ്യം അതായത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും അതിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ട്രായ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കേബിളിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഡി ടി എച്ചിലെല്ലാം ആ ഒരു ഓഫറോടെ കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നൂറിൽ കൂടുതൽ ചാനൽ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു ഓഫറോടെ ഇതുപോലെ കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ട്രായുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഓടിപ്പോയി മാറാതെ ഒന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ നിയമങ്ങൾ വരുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എനിവേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്താനുമായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എനിവേ നാളെ മറ്റൊരു കിട്ടില്ല വീഡിയ